साई मैंने आपकी पादुका नहीं चुराई है और मैं क्यों चुराऊंगा जब धनीराम और आप दोनों ही मुझको पादुका देना चाहते थे लेकिन मैंने तो चोरी की बात की ही नहीं मैं तो सिर्फ पूछ रहा था क्या तुमने पादुका देखी इतनी सफाई क्यों दे रहे हो तुम हो हो मे, मेरे समझने में गलती हो गई साई अब नहीं मैंने आपकी पादुका तो नहीं देखी थी कोई बात नहीं वैसे आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए तुम इनको बता नहीं सकता हूं पादुका का चमत्कारी संदेश वरना इनको पता चल जाएगा कि पादुका मैंने ली है आ, आपने ही तो कहा था ना कि सुबह जल्दी उठना और मैंने सोचा कि साई कह रहे हैं तो अमल कर ही लो मेरे पिताजी भी तो आपकी हर बात माना करते थे ना साई तो मेरी एक बात और मान लो अब जल्दी उठ ही गए हो तो जाकर खंडोबाजी के दर्शन करो और फिर दुकान चले जाओ आज अगर तुमने ज्यादा कमाई की तो कद्दू का कर्जा जल्दी चुका पाओगे तुम ठीक है साई मैं पहले दर्शन करता हूं और फिर दुकान चला जाऊंगा प्रणाम बाप रे कैसे कैसे सवाल करते हैं साई आज तो फंसी गया था कचरा भी ऐसा ही होता है ज्यादा दिन तक रहा तो वातावरण और शरीर दोनों को नुकसान पहुंचाता है इसलिए अपने आसपास स्वच्छता रखना बहुत जरूरी है वैसे अब समय है तो सफाई कर ही लेती हूं सुनिए जी आप सुबह सुबह दुकान के सजा रहे हैं आज कोई त्योहार है क्या त्योहार त्योहार क्यों सफाई तो एक प्रथा है रोज सुबह सभी दुकान वाले अपनी दुकान को साफ करते हैं और उसे सजाते हैं उससे क्या होगा देखो भाई दुकान सुंदर दिखे तो ग्राहक भी ज्यादा आते हैं और जहां पे साफ सफाई हो पूजा पाठ हो लक्ष्मी माँ भी तो वहीं आएंगी ना इसीलिए हर दुकानदार को अपनी दुकान को बहुत अच्छे से साफ रखना चाहिए और हम सब ने साई से यही तो सीखा है कि जहां पे स्वच्छता ना हो वहां पे ना ही तो ग्राहक आते हैं ना ही तो मां लक्ष्मी
तुम नहीं खेल रही हो बेटी मैं इन बच्चों को जानती भी नहीं मैं दोस्ती करा दू इनसे नहीं साई ठीक है लेकिन बच्चों को देखकर मुझे तो बड़ा मन कर रहा है इनके साथ खेलने का मैं तो जा रहा हूं उनके साथ खेलने तुम्हारा मन करे तो आज हाँ लेकिन साई आपके कपड़े गंदे हो गए तो और आप इतने छोटे बच्चों के साथ खेलेंगे कपड़े तो धो सकते हैं बेटी लेकिन साथ खेलने की यादें जीवन भर खुशी देती हैं और फिर ये बच्चे छोटे हैं तो क्या हुआ अलग अलग लोग साथ मिलकर कुछ ऐसा करें जिससे सबको खुशी मिले तो उसमें भेदभाव नहीं रहता है और दोस्ती अच्छी सच्ची तभी होती है जब भेदभाव नहीं होता जी भला करें इससे मिलो तो कमी है फूल ले लो फूल गेंदा है गुलाब है खुशबूदार से बनती भी है फूल ले लो फूल अरे भाव जरा कुछ फूल दे दो जी भाव कौन से फूल दे दू ये कैसे सड़े गड़े फूल है तुम्हारे साहब कल बारिश बहुत हुई थी तो सारे फूल थोड़े खराब हो गए आज के दिन पूरे सेडियम में इससे बेहतर फूल आपको नहीं मिलेंगे आज बड़ा मन था कि पूरी दुकान को फूलों से सजाता लेकिन ऐसे फूल अगर लगाए तो दुकान की सुंदरता और घट जाएगी ये कैसे हुआ याद रखना आत्मराम मेहनत करने वालों के साथ चमत्कार होता है साई दिगंबर साई पैंबर साई तीर्थ महा
लो जी मेहनत भी कर ली चमत्कार भी हो गया अब मेरी दुकान को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता लगता है इन्हें मेरी दुकान अच्छी लगी ये दोनों जरूर कुछ खरीदेंगे सब करके देख लिया फिर भी ग्राहक नहीं आए वाह भाई साहब बहुत सुंदर दुकान है आपकी नई नई खोली है क्या हाँ हाँ बिल्कुल नई दुकान खोली है और सामान भी एक से एक पूरी शिरडी में आपको ऐसा सामान कहीं नहीं मिलेगा मैंने तो देखते ही कह दिया था कपड़े यहीं से लेंगे लेकिन फिर सोचा कि पहले बाकी की खरीदारी कर ले फिर आते हैं यहाँ पर।, पर मेरा तो उसूल है कुछ अच्छा लगे तो तुरंत ले लो नहीं तो फिर वो चीज बिक जाए तो अफसोस होता है चलिए कुछ अच्छे कपड़े दिखाइए कपड़े लेने हैं ना देखिए क्या होता है कि ग्राहक जब घर से निकलता है कपड़े लेने के लिए तो खरीद लेता है नहीं तो लोगों का क्या है दुकान में आते हैं पचासों कपड़े निकलवाएंगे और खरीदते कुछ भी नहीं फिर मेहनत लगती है मेरी सामान समेटने में कुछ अच्छा लगे तो जरूर लेंगे चलिए आइए फिर आइए 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 बताइए क्या देखेंगी आप बैठिए बैठिए यही वाली चाहिए मेरा मनपसंद रंग मिल गया मुझे लाइए दीजिए मुझको अरे वाह और दिखाइए ना भाई पूरी दुकान खोल दू तुम्हारे सामने एक काम करो तुम जाओ पहले सोच के आओ कि लेने क्या आए थे यू ही मेरा समय बर्बाद मत करो बेकार चलो चलो जाओ निकलो पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं सही बैठो ये देखिए साई आज अच्छी आमदनी हुई है पैसे आने शुरू हो गए लेकिन आपको तो लगता था कि मेरा धंधा नहीं चलेगा क्योंकि मुझको तो व्यापार करना आता ही नहीं है पर मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा माना अगर मैं ऐसा सोचता तो तुम्हें व्यापार के लिए पैसे क्यों देता साई आप तो मुझे हमेशा कमियां निकालते रहते हैं ताकि तुम उन्हें सुधार सको एक व्यापारी अपने सामान से ग्राहक को आकर्षित तो कर सकता है लेकिन ग्राहक बनता है सिर्फ व्यवहार से और उसके लिए आवश्यक है विनम्रता ग्राहक तो भगवान की तरह होता है उसका सम्मान बहुत आवश्यक है 
उसे दुकान से जाने के लिए कहना न सिर्फ ग्राहक का बल्कि अपने व्यापार का भी अपमान करने जैसा है यही तो परेशानी है साई हर ग्राहक को लगता है कि वो भगवान है और मैं उनका नौकर हूँ उठाए चले आते हैं दुकान में अब अगर मैं हर किसी को सामान दिखाता रहा तो हो गया व्यापार का बंटाधार आत्माराम हर ग्राहक अपनी मेहनत की कमाई खर्च करने के लिए निकलता है तो वो सोच समझ कर खरीदारी करना ही पसंद करेगा हो सकता है कोई आज सामान देख के क्या तो वो अगले दिन खरीदारी करने लौटे लेकिन वो तभी लौटेगा जब उसे लगेगा कि तुम्हारी दुकान में उसका सत्कार हो रहा है अरे छोड़िए साई एक से एक मूर्ख जाहिल अनपढ़ आते मेरी दुकान में उनका सत्कार तो मैं करने से रहा अब जिसको सामान खरीदना है वो तो आएगा ही मेरे पास जो माल है वो पूरी श्रेणी में किसी के पास नहीं है और आप मुझको ना व्यापार मत सिखाइए साई मैं कुछ तो ठीक कर रहा हूँ ना जो मेरी कमाई हो रही है अब आप देखिएगा मैं कैसे कामयाब होकर दिखाता हूँ आपको प्रणाम अल्लाह मालिक बाबा मुझे लगता है कि हमें कपड़ों के लिए सीधे नगर चलना चाहिए वहां अच्छे कपड़े मिल जाएंगे नहीं तात्या हमें आत्माराम की दुकान पर जाना चाहिए अगर हमें वहां कपड़े पसंद आ गए तो नगर जाने की मेहनत बचेगी मैंने बाजी को कह दिया है कि वो खेतों में बीज चेक कर सीधा आत्माराम की दुकान पर पहुंचे नहीं बाबा आत्माराम बहुत ही बदतमीज आदमी है वो कुछ भी बोल देता है तात्या साई आत्माराम की मदद इसलिए कर रहा है ताकि वो अपना व्यापार स्थापित कर सके आत्माराम की दुकान पर कुछ खरीद कर हम साई के काम में योगदान देंगे चलिए आत्माराम हमें एक शादी में सकोरी जाना है उसके लिए कुछ अच्छे कपड़े दिखा दो आइए बैठिए ये देखिए अच्छी है तुम्हारे कुर्ते ये देख लो पसंद कर लो कुछ तुम भी कुछ और भी दिखाना आ, मेरे बेटे बाजी के लिए कुर्ता दिखाओ ये देखो ये बहुत प्यारा ये देखो ये? अरे वाह मेरे लिए नए कपड़े अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है तमीज नहीं है कुर्ता मैला कर दिया माफ कर दीजिए काका माफी मांगने से कुर्ता साफ हो जाएगा क्या यहां रखिए प्रणाम साईं राम जी भला कर साईं सब आपका ही आशीर्वाद है मेरी एक हवेली जो सालों से नहीं बिक रही थी आज वो दस हजार रूपए का मुनाफा दे गई साईं आप अपने लिए कभी कुछ नहीं लेते इसलिए मैं 
ये अनाज लेकर आया हूं आपके यहाँ पे कोई भी जरूरतमंद आए तो आप ये अनाज उनको बांट सकें मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है ये तो तुम्हारे कर्म है जिनका फल तुम्हें मिल रहा है तुमने ईमानदारी से पैसे कमाए हैं और ऐसे धन की किसी ना किसी रूप में वृद्धि होती ही है तुम देखना जो पैसे चोरी हुए थे वो भी वापस आएंगे और वही लौटाएंगे जिन्होंने तुमसे लिए थे साईं, वो लोग कहा मिलेंगे मुझे मैं तो उनका नाम तक नहीं जानता एक घंटे बाद यहां आ जाना सब समझ जाओगे मन में साई के क्या है ठीक है साई जान पाए ओम साई ओम साई ओम साई ओम फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज